ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிரீத்திலா இன்னைக்குள்ள வீடியோல ரைட்ஸ பத்தின பேசிக்கான விஷயங்களை பத்தி நம்ம கத்துக்க போறோம் மக்கள் ஒரு சொசைட்டில அவங்க நினைச்ச மாதிரியான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய ரைட்ஸ் வேணும் ரைட்ஸ் இருந்தா மட்டுமே மக்கள் ஓவராலா டெவலப்பும் ஆக முடியும் ஸோ ரைட் அப்படின்றது மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு இதுக்கு நிறைய ஆத்தர்ஸ் டெபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல லாஸ்கி சொல்றாரு ரைட்ஸ் என்பது மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டா வாழ்றதுக்காக போடப்பட்டது அது இல்லாம யாராலையும் அவங்களோட பெஸ்ட வாழவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து ஆஸ்டினுடைய டெபினேஷன் இவர் சொல்றாரு சட்டத்தால ஒருத்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பவர் தான் ரைட் அண்ட் இந்த ரைட் மூலமா ஒருத்தர் செய்யற ஆக்ஷனை இன்னொருத்தவங்க டாலரேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்த டெபினேஷன் ஹாலாண்டுக்க ஒருத்தங்க ஸ்டேட்டோட பர்மிஷன் மூலமா இன்னொருத்தவங்களுடைய ஆக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்றதா ரைட் அப்படின்னு ஹாலண்ட் சொல்றாரு இப்போ ரைட்ஸ் உடைய பீச்சர்ஸ் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல ரைட் இஸ் எ டிஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் விஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒருத்தருக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது கிடையாது அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கிற எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ரைட்ஸ் உண்டு சோ ஒருத்தங்க அவங்களுடைய ரைட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னா அட் த சேம் டைம் அவங்க அவங்களுடைய விஷயம் கிவ் அப் பண்ணணும் சோ அது மூலமா சொசைட்டியோட என்டையர் வெல்ஃபேரும் கன்சிடர் பண்ணப்படுது ரைட் அப்படின்றது யூனிவர்சாலிட்டியா இருக்கும் ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரியான ரைட்ஸ் தான் உண்டு மக்கள் கேட்ட விஷயங்களை ஸ்டேட் நிறைவேற்றி வச்சதுதான் ரைட்ஸ் எல்லா ரைட்ஸுக்குமே லிமிடேஷன்ஸ் உண்டு எந்த ரைட்டுமே அப்சல்யூட் கிடையாது எல்லா ரைட்ஸுக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் உண்டு அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ எல்லாரும் சொசைட்டிக்காக செய்யணும் எல்லா ரைட்டுக்கும் ஒரு டியூட்டி இருக்கு எனக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு டியூட்டி இருக்கு என்னுடைய ரைட்டை நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ரைட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு சொசைட்டில மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சோசியல் லைஃப் வாழும்போது தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும் சொசைட்டியை சென்டரா வச்சு இயங்குறது தான் ரைட்ஸ் சொசைட்டியோட என்டையர் வெல்ஃபேர்க்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் அப்படின்றது மக்கள் எவால்வ் ஆக ஆக புதுசு புதுசா வந்துட்டே இருக்கும் ரைட் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் டெமோக்ரஸி ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு கண்டிப்பா நிறைய ரைட்ஸ் உண்டு இப்போ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல நேச்சுரல் ரைட் ஆர் மாரல் ரைட் மாரல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது மனுஷங்க அவங்களுடைய மனசாட்சிக்கு நேர்மையா நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதுதான் மாரல் ரைட் இது பை நேச்சர் நேச்சுரலா உருவாகுனது தான் இந்த நேச்சுரல் ரைட் இதுக்கு ஸ்டேட்டோட ப்ரொடெக்ஷன் கிடையாது எனக்கு இந்த ரைட் இருக்கு அதனால நீ அதை கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு கேட்க முடியாது அப்படி அந்த பர்சன் செய்யலனா கூட அவங்கள பனிஷ் பண்ண முடியாது அடுத்து லீகல் ரைட்ஸ் லீகல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட்டால அந்த ஸ்டேட்குள்ள வாழ்ற மக்களுக்காக அந்த ஸ்டேட் கொடுத்த ரைட்ஸ் தான் லீகல் ரைட்ஸ் இந்த லீகல் ரைட் அப்படின்றது டெஃபினட்டா கிளியரா யூனிஃபார்மா யூனிவர்சலா இருக்கும் இதை யாரும் வயலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் உண்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போற ரைட்ஸ் எல்லாமே இந்த லீகல் ரைட்ஸ்ல இருந்து டிரைவான ரைட்ஸ் தான் முதல்ல பிரைமரி ரைட் இதை பிரின்சிபல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரைமரி ரைட் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்டால அந்த ஸ்டேட்ல வாழ்ற மக்களுக்கு முதன்மையா கொடுக்கப்பட்ட ரைட் தான் பிரைமரி ரைட் இந்த ரைட்டை மக்கள் டைரக்டா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்டரி ரைட்ஸ் சாங்ஷன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்டரி ரைட் அப்படின்றது பிரைமரி ரைட் இல்லாம வர முடியாது எப்போ ஒருத்தர் அவங்களுடைய பிரைமரி ரைட்டை இழக்கிறாங்களோ அப்போ செகண்டரி ரைட்டோடைய தேவை வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய பிரைமரி ரைட் ரைட் டு லைஃப் இதை யாராவது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு செகண்டரி ரைட் உண்டாகுது அதாவது நான் இதுக்கான ரெமடியை தேடி போகலாம் அதுதான் என்னுடைய செகண்டரி ரைட் சோ செகண்டரி ரைட் அப்படின்றது பிரைமரி ரைட் இல்லாம செகண்டரி ரைட் வரவே வராது பிரைமரி ரைட் நீங்க இழக்கும் போது செகண்டரி ரைட் வருது அடுத்தது ஆர்டினரி ரைட் ஆர்டினரி ரைட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டேட் அவங்களுடைய லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆக்ஷன் மூலமா சில ரைட்ஸ் எல்லாம் அவங்க மக்களுக்காக கொடுத்திருப்பாங்க இல்ல அதுதான் ஆர்டினரி ரைட் அப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் அந்த பேரை பார்த்தாலே தெரியுது அந்த ஸ்டேட்டோடைய கான்ஸ்டியூஷன் அந்த ஸ்டேட்ல வாழ்ற மக்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ரைட்ஸ் தான் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் ஆர்டினரி ரைட்டை அந்த ஸ்டேட் ரெஸ்டெயின் பண்ணலாம் ஆனா கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டை அவங்க அப்படி பண்ண முடியாது அடுத்தது பப்ளிக் ரைட் பப்ளிக் ரைட் அப்படின்றது ஆர்டினரி ரைட் மாதிரி தான் ஸ்டேட் மக்களுக்காக கொடுத்தது தான் இந்த பப்ளிக் ரைட் அண்ட் ஸ்டேட் நினைச்சா கூட இந்த பப்ளிக் ரைட்டை மக்கள்ட்ட இருந்து எடுக்க முடியாது மக்கள் அந்த ஸ்டேட்ல வாழ்றது மூலமா அந்த ஸ்டேட்ல வாழ்ற மக்கள் எல்லாத்துக்கும் யூனிஃபார்மா கொடுக்குற ரைட் தான் பப
பர்சனல் ரைட் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுடைய பாடியோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியையோ அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ரைட் தான் பர்சனல் ரைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்களுடைய கேரக்டரையோ அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியையோ அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸையோ டார்னிஷ் பண்ணி பேசும்போது அவங்களுடைய பர்சனல் ரைட் வயலேட் ஆகுது அடுத்தது சிவில் ரைட்ஸ் மனுஷங்க ஒரு ஸ்டேட்ல சோசியல் லைஃபா வாழ்றதுக்கு எசென்சியலா இருக்கிற பிரைமரியான ரைட்ஸ் தான் சிவில் ரைட்ஸ் மனுஷங்க ஒரு சொசைட்டில லிபர்டியோட வாழ்றதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேசிக் ரைட் தான் சிவில் ரைட்ஸ் இப்ப நம்ம சிவிலைஸ்டு கலெக்டிவ் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்ல இங்க நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரைட் ரைட் டு லைஃப் லிபர்டி ஸ்பீச் இப்படி நிறைய ரைட்ஸ் நம்மளுக்கு உண்டு இந்த ரைட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பேரு தான் சிவில் ரைட்ஸ் அடுத்தது பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் ரைட் அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பப்ளிக் லைஃப்ல கவர்மெண்ட்ல இதுல எல்லாத்தையும் இன்டர்பியர் ஆகிற ரைட் தான் பொலிட்டிக்கல் ரைட் ரைட் டு ஓட் ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் எலெக்ஷன் இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ரைட் அடுத்தது எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நல்லா வாழ்றதுக்கு எனக்கு மணி தேவைப்படுது இந்த மணிய ஏர்ன் பண்ற ரைட் தான் எக்கனாமிக் ரைட் ரைட் டு ஒர்க் இல்லைனா ரைட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரைட் டு ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் இதெல்லாம் என்னுடைய எக்கனாமிக் ரைட்ஸ் இப்போ தியரிஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் என்னதெல்லாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் முதல்ல தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் ரைட்ஸ் இதை யாரு ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜான் லோக் தாமஸ் பெயின் ஹோப்ஸ் ரோசோ இந்த ரைட் மனுஷங்களுக்கு நேச்சுரலா கிடைக்கப்பட்ட ரைட் இது ஸ்டேட்டால கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ரைட் கிடையாது இது ஸ்டேட் கொடுத்த ரைட்டும் கிடையாது ஸ்டேட் சொசைட்டி இதெல்லாம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே மனுஷங்களுக்குன்னு இருக்கிற ரைட் தான் நேச்சுரல் ரைட் இது மனுஷங்களுடைய பர்த் ரைட் மாதிரி இது யூனிவர்சல் இட்டர்னல் அண்ட் இம்யூட்டபிளா இருக்கும் இது எந்த சோசியல் ஆர் பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷனாலையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அடுத்த தியரி தியரி ஆஃப் லீகல் ரைட்ஸ் இதோடைய ப்ரொபவுண்டர் ஹோப்ஸ் இது டெவலப் பண்ணது பென்தம் ஆஸ்டின் அண்ட் ஹாலண்ட் இந்த தியரி படி மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா ரைட்டுமே கொடுத்தது ஸ்டேட் தான் ஸ்டேட் கிட்ட இருந்துதான் மனுஷங்களுக்கு ரைட்ஸ் எல்லாம் வருது ஸ்டேட் இல்லாம மனுஷங்க அவங்களுடைய ரைட்ஸை எஃபெக்டிவா என்ஜாய் பண்ணவே முடியாது இந்த ரைட் கொடுத்ததும் ஸ்டேட் தான் அண்ட் இந்த ரைட்ஸ மெயின்டைன் பண்றதும் ஸ்டேட் தான் இந்த ரைட்ஸ மனுஷங்களால ஸ்டேட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது ஸ்டேட் தான் லா கொண்டுட்டு வருது அந்த லால நிறைய ரைட்ஸ் இருக்கு இந்த ரைட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மக்களுக்கு அப்ளை ஆகுது சோ அதனால மக்கள் கிட்ட இருக்கிற எல்லா ரைட்ஸுமே கொண்டுட்டு வரப்பட்டது ஸ்டேட்டால தான் இப்படி எல்லாம் சொல்றது தான் இந்த தியரி ஆஃப் லீகல் ரைட்ஸ் அடுத்தது ஐடியலிஸ்டிக் தியரி ஆஃப் ரைட்ஸ் இல்லைன்னா இதை பர்சனாலிட்டி தியரி ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் அப்படின்றது மனுஷங்க எல்லாரும் ஒரு சொசைட்டியில சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்றதுக்காண்டி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் அப்படின்றது மக்கள் எல்லாரும் ஒரு ஒருத்தங்களுடைய வில்லையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த தியரி கீழே நேச்சுரல் ரைட் இல்லைன்னா மாரல் ரைட்டையும் ரிங்க் பண்றாங்க மக்கள் மாரலிஸ்டிக்காவும் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்றது தான் இந்த தியரி இந்த தியரி படி மூணு விஷயங்கள் முக்கியம் முதல்ல ரைட் டு செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு சொசைட்டில வாழ்ற ஒரு மனுஷங்களோட வில் இம்பார்ட்டன்டோ அதே மாதிரி என்டையர் சொசைட்டியோட வில்லுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் தேர்ட்லி சொசைட்டியில எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழணும் இந்த தியரி படி மனுஷங்களோட கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து உருவாகினது தான் ஸ்டேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்களுடைய ஓன் குடுக்காக மட்டும் உருவாக்கப்பட்டது ரைட்ஸ் கிடையாது சொசைட்டியில இருக்கிற எல்லா மக்களுடைய வெல்ஃபேர்க்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது தான் ரைட்ஸ் எல்லா ரைட்டோடைய அல்டிமேட் கோலும் சொசைட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் சொசைட்டி மாரலிஸ்டிக்கா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் சோ கிரீன்ஸ் தியரியில மாரலிஸ்டிக் கான்செப்ட் தான் அதிகமா இருக்கும் அடுத்தது ஹிஸ்டாரிக்கல் தியரி ஆஃப் ரைட்ஸ் இதோடைய ப்ரொபோண்டர் எட்மண்ட் பிரிக்ஸ் இந்த தியரி படி இப்ப நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற ரைட்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல இருந்து எவால்வ் ஆகி வந்தது தான் அதாவது அந்த காலத்துல ரைட்ஸ் எல்லாம் அன்ரிட்டனா இருந்தது அப்புறம் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுனால அது கஸ்டமரி ரைட்ஸா மாறிட்டு இப்போ நம்ம எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படி ஏற்கனவே இருந்த ரைட்ஸ்ல இருந்து நம்ம எவால்வ் ஆகி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டது தான் நம்மளுடைய இப்ப இருக்கிற ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஹிஸ்டாரிக்கல் தியரி சொல்லுது அடுத்தது லிபரல் தியரி ஆஃப் ரைட்ஸ் இதுக்கு கீழே கிளாசிக்கல் திங்கர்ஸும் இருக்கிறாங்க மாடர்ன் லிபரலிஸ்டும் இருக்கிறாங்க கிளாசிக்கல் திங்கர் கீழே யாரெல்லாம் வராங்க அப்படின்னா ஆடம் ஸ்மித் லோக் பென்தம் மாடர்ன் லிபரலிஸ்ட் கான்செப்டுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க லாஸ்கி ஜே எஸ் மில் கிரீன் லிபரல் தியரி கீழே லிபர்டி அப்படின்ற கான்செப்டை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த தியரி படி மனுஷங்க எல்லாத்துக்கும் லிபர்டி இருக்கு அவங்களுக்கு எந்த
சோ இந்த தியோரி மூலமா ஒரு இண்டிவிஜுவல் மனுஷங்களுடைய ரைட் வந்து ஒரு சொசைட்டி ரைட்டுக்கு கீழே தான் இருக்கும் சொசைட்டியோட என்டையர் ரைட் தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்றதுதான் சோசியல் வெல்பேர் தியோரி அடுத்தது மார்சிசம் தியோரி ஆஃப் ரைட்ஸ் இதோடைய ப்ரொபோண்டர் காரல் மார்க்ஸ் இவரை தான் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனிசம் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் அப்படின்றது டாமினன் கிளாஸ் இல்லைன்னா ரிச்சஸ்ட் கிளாஸ் கேபிட்டலிஸ்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரியான மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டதா ரைட்ஸ் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் புவர் பீப்புள் இவங்களுக்கு எல்லாம் ரைட்ஸ் கொடுக்கப்படல அப்படின்னு சொல்றாரு ஒர்க்கிங் கிளாஸ் மக்களும் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான் அவங்களுடைய கண்டிஷனும் சொசைட்டியில நிறைய டெவலப் ஆகணும் இப்படி எல்லாம் சொல்றது தான் மார்சியன் தியோரி 